প্রতিটা ক্লাসের লার্নিং আউটকাম গুলো ক্লাসের রেকর্ডে থাকবে হ্যাঁ যারা আসতে প্রবলেম হয় তারা একটু দেখে নিলে বুঝবেন সো ইন্ট্রোডাকশন টু অল ব্রিফ অ্যাবাউট দ্য কোর্স ফান্ডামেন্টালস অফ গ্রাফিক ডিজাইন ইন্ট্রোডিউস ফটোশপ ডকুমেন্ট সেট আপ এন্ড রিসাইজ ইউজ অফ শেপ টুল মুভ টুল এন্ড ট্রান্সফর্ম বেসিক শর্টকাট সম্পর্কে আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব সো অলরেডি আমাদের অনেকটা টাইম নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের হাতে মোটে হচ্ছে ছাপ্পন্ন মিনিট টাইম আছে তো সেই টাইমের মধ্যে যতটুকু কাভার করা যায় স্মুথলি ততটুকু নিব বাকিটা আমরা পরের ক্লাসের সাথে অ্যাডজাস্ট করবো ঠিক আছে এমন না যে আমাদের হচ্ছে একদম ট্রেনের গতিতে দৌড়ে শেষ করতেই হবে এরকম কোনো নিয়ম নেই আচ্ছা আবার একবার বলে দেই আপনারা গ্রাফিক্স এর কন্টেন্ট গুলো শিখবেন যেগুলো বেসিক দরকার বাট আপনারা গ্রাফিক্স এর কোর্স শিখবেন না তো আজকে আমরা গ্রাফিক্স এর বেসিক জিনিস সম্পর্কে একটু ধারণাটা ক্লিয়ার করি যারা একদমই টোটালি নেও তারা একটু মনোযোগটা দিবেন তাদের জন্যই কিন্তু এত করে কথাগুলো বলি অনেকে আছে যে ভাই পাশে তো আমার মেয়েটা আছে উনি তো গ্রাফিক্স এক্সপার্ট ওনার সাথে তো আমি পারবো না আপনি পারবেন না বলে এত কিছু রাখতেছি নাইলে আমরা ওই অ্যানিমেশন দিয়ে শুরু করতাম বুঝছেন আশা করি জার্নিটা ভালো ভালোভাবে কাটবেন তো ফান্ডামেন্টাল অফ গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইনের বেসিকটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করি সো হোয়াট ইজ গ্রাফিক ডিজাইন অনেকেরই অনেক ধারণা আছে অনেকেরই অনেক হচ্ছে কমেন্ট বা হচ্ছে সংজ্ঞা থাকবে একজনেরও সংজ্ঞা পদ্ধতি নিচ্ছে না টাইম কম বলে সরাসরি সংজ্ঞায় চলে যায় সো গ্রাফিক্স ডিজাইন ইজ এ ভিজুয়াল কমিউনিকেশন প্রসেস দ্যাট সলভ প্রবলেম থ্রু দ্য ইউজ অফ টাইপোগ্রাফি ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশন আমি কিন্তু প্রতিটা স্লাইডে আমি যতটুকু পড়াবো ম্যাডাম যতটুকু পড়াবেন প্রতিটা স্লাইডে কোশ্চেনের অ্যান্সার বলে দেবে যে পরীক্ষা এই কোশ্চেনটা আসে এরকম আসে এখান থেকে অ্যান্সারটা পাবেন শেষে গিয়ে সাজেশন সাজেশন করে চিল্লাইলেও লাভ হবে না সাজেশন প্রতিটা ক্লাসেই দিয়ে দিচ্ছি একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিছিলাম এস ই আই বি ফুল মিনিং কি পাইছেন ডান আশা করি সবার ভুল হবে না মানান আরেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে দিই যে হোয়াট ইজ গ্রাফিক ডিজাইন এক কথা অ্যান্সারটা আসে সেখানে সুন্দর করে লেখা আছে যে গ্রাফিক ডিজাইন ইজ এ ডিজিটাল কমিউনিকেশন প্রসেস দ্যাট সলভস প্রবলেমস থ্রু দা ইউজ অফ টাইপোগ্রাফি ফটোগ্রাফি এন্ড ইলাস্ট্রেশন ওকে তো ওইভাবে যদি বলি গ্রাফিক ডিজাইন একটা ভিজুয়াল কমিউনিকেশন প্রসেস অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্রাফিক ডিজাইনার বা একটা প্রবলেম সলভ করি সেই প্রবলেমটা সলভ হয় টাইপোগ্রাফি ফটোগ্রাফি ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে অনেক সময় মিক্সিং হয় অনেক সময় একটা টপিকস দিয়ে হয় कम्युनिकेशन प्रसे Basically, it's a creative process that combines art and technology to express ideas. Meaning, creative process, which is actually a combination of technology, art and technology. So, we have to think that art is the same. Technology is the same. This is a combination of art and art. We have to think about it. And then, we have to see the same thing. We have to see the same thing. We have to see the same thing. সেখানে গাছের পাশে কেউ একজন থাকতে পারে না না থাকতে পারে আর ধরেন হচ্ছে বিড়াল থাকে সাপোজ কোন একটা গাছের নিচে সমুদ্রের পানি আসতেছে এরকম ফিল আসতে পারে না এই ফিল গুলো আপনি চাইলে যে টেকনোলজির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন বুঝতে পারছেন এই যে পুরো প্রসেসটাই কি গ্রাফিক ডিজাইন বোঝা গেছে গ্রাফিক্স গ্রাফিক একটা ডিজাইন একটা এটা যদি এরকম আবার ভাঙতে যান তাহলে আলাদা আলাদা থাকে এখানে কেউ গ্রাফিক্স ডিজাইনের স্টুডেন্ট আছেন जिज्ञास कर একদমই কারো নলেজ নাই কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো হয়তো অনেকেই বলতেন ফটোশপ মানি গ্রাফিক ডিজাইন বলে কিন্তু আপনারা না বলতে পারেন অনেকেই বলে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর মানে কি গ্রাফিক ডিজাইন বলে না অবশ্যই বলে কারণ ওই যে নীল খেতে যায় মোহাম্মদপুর যায় দেখে যে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর গ্রাফিক্সে কাজ করে তার মানে 
लुकान ग्राफिक डिजाइन करा जाए अमुन पास्ता सॉफ्टवेयर नाम दिया। बट आमी फेस कर सी बोले आमी अपना दर्द बोले। ग्रामीन फोन है इंटरव्यू तो जाबे फेस कर दे। और आम आदमी फोटो जाबे लेस्टर था। किंतु इंडस्ट्री तो किंतु आरु दिल का सॉफ्टवेयर चाहिएगा सर। जब हम कुराले कुराल रोवासे एक बार आरु निकलो सॉफ्टवेयर सो एक बार अनेकगुलो सॉफ्टवेयर सब बट एफिनिटी डिजाइनर तो चाहिए लाइक फोटोशॉप सो बट द मोस्ट पॉपुलर अमंग देव आर एडोबी फोटोशॉप एडोबी इलेस्टेटर इंडस्ट्री ते ए दुई टा सॉफ्टवेयर है चाहिए दर बेस ये तो शुद्ध होते हैं साउथ एशिया या बा ए कंट्री गुलो बे रीजन गुलो थे अन्ना तो आम्रा बोलो तो शिक्षक की पोटोशॉप आर की सो टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स एक क्वेश्चन टा आंसर ऑन एक एक्सपर्ट लोग जो ना पा रहे हैं ना वर ग्राफिक्स से टाइप के लोगों को शनिर आंसर की चाहिए तो बेसिकली ग्राफिक्स आर टू टाइप्स रास्टर टाइप वेक्टर टाइप रास्टर टाइप वेक्टर टाइप जो बुझे मायरे नि� वेक्टर अनेक के एरोगम बोले रास्टर ग्राफिक्स वेक्टर ग्राफिक्स सो दिस टाइम पर के क्वेश्चन लेगो आरो अनेक बिस्तरी तो जाना चेस्ट अगरी सो दिस टाइम पार्थो का आशा कोरी क्या है मेन पार्थो को एक ता एक पता प्रकाश एक ता क्वेश्चन आशे जे रास्टर वेक्टर का मेन पार्थो को टा की सो द मेन डिफरेंस बिटवीन � while vector graphics are composed of parts the main part of the raster graphics is the pixel vector graphics is the path 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 and the path is the path path is the path so raster graphics is the pixel and vector graphics is the path this is the main difference the main difference between the pixel and path रास्टर ग्राफिक्स है ताकि पिक्सेल आज वेक्टर ग्राफिक्स है ताकि कि एक कौन सा है ऐसा लगा जावे ना इंडिफरेंस सो रास्टर किधर है रास्टर ग्राफिक्स आर द पिक्चर्स वी यूजुअली सी इन रियल लाइफ एंड आर मेड ऑफ ऑफ मेनी टीनी पिक्सेल्स मैंने रियल लाइफ के इधर ना मैं मोबाइल जो छोवी तूले ना ये छोवी तूला एक ओम इसको इसको रोने एक गुलो डॉट था के ये डॉट गुलो में मुझे कलर 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 है तो अपन हमारा पुन्नों के एक ता छोभी दे इस तरह से तो अनेक शो में हमारा बोली क्या जैसे का छोभी जून करार पर फेंका शो हो जाए बोली जा बोली वो चेयर कौन से फेटा जाए छोभी ला फेटा कैसे बोली ना हटे की छोभी हट तो जबकुन वही कैमरा टा दिया चोबी दोले केदार ने क्लिक कर से क्या कोल्लो मिस किया बस ना जोरी में आते की योग जोरी में आते माफ करेगा देखिए ना अपना क्या लड़ाई है सो एक आश्चर्य विरक्त कर अपना तो जन्नू होगा आर शारदा दिन माउस पर क्लिक जो कोटोड़ा रात्रि जो विरक्त को लागे मतलब � अरे जेसा क्या सेंस होना है शेख हनी होच्छ जून को ले बोली कि फिट है जाए ये जो फटा फटी रही जो कारण था शेख कारण था जो ना दाई के पिक्स उस तरह से तो यूजुअली दे आ रही है जेपीजी पीएनजी गिफ बाजीफ बीएमपी ये फॉर्मेट गुलत था चिन्ह तो ये फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी चिन्ह ना हमारे अपना � लेकिन उन्हें क्या कहा सकें तो इधर वाला 
আগে জানা ছিল না এখন একটু ক্লিয়ার হলো তাই না তাহলে অ্যাডোবি ফটোশপ জিএমপি ক্রিটা কোরাল ফটো পেইন্ট এন্ড পিক্সেল ম্যাটার আর প্রাইমারি রাস্টার গ্রাফিক্স তাহলে এবার রাস্টার গ্রাফিক্স এর জন্য কি সফটওয়্যার সেটাও কিন্তু জেনে গেল বুঝছেন ব্যাপারটা কে যদি হুট করেই বলে একটা রাস্টার গ্রাফিক্স সফটওয়্যার নাম লেখো পারবেন ওইভাবে আসে না আসে এইভাবে ফটোশপটা কোন ধর্মী সফটওয়্যার এটা क्वेश्चन আছে রাস্টার ধর্মী বা রাস্টার গ্রাফিক্স সফটওয়্যার বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার ওকে ক্লাস একটু ছোট করতে হবে ক্লাস আপনি আচ্ছা সো তাহলে হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপটা আমাদের কি ধর্মী সফটওয়্যার রাস্টার ধর্মী কিন্তু এটা কাজ বলি না এখন এটা ধর্ম রাস্টার ঠিক আছে ওকে তো এখানে কিছু एग्जांपल দেখতে পাচ্ছি एग्जांपल দেখতে পাচ্ছি কেন করেন এই যে জুম করলে যে বলি ফাটে এরকম রাউন্ড থাকার কথা কিন্তু ফাটে গেছে না এখানে নাই কিছু एक्चुअली एक्चुअली হচ্ছে এরকম চার কোণা চার কোণা থাকে যেটা আমরা জুম করলে দেখতে পাই এরকম এগুলো হচ্ছে রাস্টার গ্রাফিক্স এর एग्जांपल তো অন্যদিকে দেখি ভেক্টর গ্রাফিক্স কি বলছে তো ভেক্টর গ্রাফিক্স বলতেছে যে ভেক্টর ইমেজেস আর डिफरेंट फ्रॉम রাস্টার ইমেজেস সো ইটস এ সিরিজ অফ ভেক্টর বেসড ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন এন্ড জিওমেট্রিক টার্ম আমরা ছোটবেলায় পড়ছি না এক্স ওয়াই জেড 19 এ তো ভেক্টর ভেক্টর শুনছেন কিছু ম্যাথ এ এই ভেক্টরটাই এটা এখানে আসলে কোনো পিক্সেল নেই বুঝতে পারছেন তো ফরম্যাটগুলো কি দেখেন এআই ইপিএস এসবিজি হয়তো অনেকেই শুনছেন হয়তো অনেকেই শুনেন না আস্তে আস্তে শুনবেন Adobe Illustrator in Sketch, Sketch Affinity Designer এই ধরনের সফটওয়্যার গুলো হচ্ছে ভেক্টর গ্রাফিক্স সফটওয়্যার এখন দেখেন দুটো সফটওয়্যার শিখবেন দুটো সফটওয়্যার কে কোন ধর্মী শিখা গেছেন না Adobe Photoshop কোন ধর্মী Adobe Illustrator ক্লিয়ার সো এই দেখেন পিক্সেল আর এই হচ্ছে পাথ তো পাথটা হতে পারে ক্লোজ পাথটা হতে পারে ওপেন ঠিক আছে আশা ভাই রোজা রমজানের দিন তো পানি টেনে খাইতে বলবো না ঠিক আছে অন্য কিছু বলবো না তারপর হচ্ছে এই যে দেখেন দুটো एग्जांपल দেখেন এই দুটো চেহারা দেখেন আর ওই দুটো চেহারা দেখেন এটা কি একদম ক্লিয়ার না फटाफटের কোনো সুযোগ আছে তার মানে ভেক্টরে ফাটবে না এইটুকু তো ক্লিয়ার ফাটবে কথা আচ্ছা রাস্তায় পিক্সেল আছে যার কারণে ওই কোয়ালিটি লেসের একটা সুযোগ আছে আর ভেক্টরে পিক্সেল নাই নন পিক্সেল যার কারণে কোয়ালিটি লেস হয় কোনো झुमटाते अपना ওকে বলিয়েন কিন্তু দুইটা তিনটা জিনিস রাখা যাবে না বলেন এক কথা হচ্ছে ভেক্টর আর রাস্টারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পিক্সেল আর পাথ আর যদি স্পেসিফিক করে বলি ইমেজ এডিটিং রিলেটেড যত কাজ হবে তখন এই রাস্টার গ্রাফিক্সে হবে ডিজাইন বা হচ্ছে প্রিন্ট রিলেটেড যত কাজ হবে তখন এই আচ্ছা এটা সফটওয়্যারে আরো একটু ডিটেইলস বুঝাই দেব এবং আমি ডিফারেন্ট সফটওয়্যারের মধ্যে গিয়ে দেখাই দেব যে এইটার একটা সুবিধা পাচ্ছেন নাকি এইটার একটা সুবিধা পাচ্ছেন বুঝছেন আস্তে আস্তে তো আপাতত তো ক্লিয়ার না ক্লিয়ার এই এই যে কোশ্চেনের পার্ট ছিল তার আগে ক্লিয়ার করে বলছি না সো তারপর কোশ্চেন আছে কারো ভয় রাখবেন না লজ্জা রাখবেন না এখানে শিখতে আসছেন কে কি মনে করে ডাজেন্ট ম্যাটার 
তাহলে কোনো কোশ্চেন নাই তাই তো সামনে আগাই ধন্যবাদ আপাতত এতটুকু দেখার জন্য আমি সফটওয়্যার চলে যাব ফটোশপ সবার ভাষায় ইনস্টল দাও আছে জি যাদের নাই তাদের বলবো আপাতত আমরা ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ করছি এখন ফটোশপ সম্পর্কে কিছু ধারণা নেই নাকি যাদের সফটওয়্যার নাই তারা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সফটওয়্যার কালেক্ট করা যায় করার চেষ্টা করবেন আমাদের মধ্যে একটা জিনিস কাজ করে তার তো দিয়েই দিবেন আমি তো বুঝিয়ে থাকি না আপনি একটু ট্রাই করতে পারেন না করলে তো ভালো নলেজটা বাড়ে তাই না রিসোর্স তো হিউজ চেষ্টা করেন না পাইলে সব শেষের সমাধান আমি আগেই যদি আমার ধরে রাখো তাইলে তো সমস্যা এরকম আলসি হয়ে যাবো আমরা জমি তো দিবি তাই না পকেট মানি খালি বাবাই দিবে কেন নিজে একটু ট্রাই করি না এটাই আমার কাছে সব আছে আপনাদের যা যা লাগবে ইনশাল্লাহ সব দেওয়ার জন্য আমি রেডি আছি বাট আপনাদের আগে একটু ট্রাই করতে হবে সো ট্রাই করবেন কোথায় গেট ইন টু পিসি এই একটা সাইট আছে ওখানে ট্রাই করবেন তবে ওখানে গিয়ে একটু মানে মানে সচেতন হয়ে ডাউনলোড করতে হবে অনেক ডাউনলোড লিঙ্ক পাবেন কিন্তু ওগুলো কিন্তু পর গেট ইন টু পিসি ডট কম चलाई <laughs> क्लिक আমার কাছে হচ্ছে 2010 ভার্সন থেকে শুরু করে 2022 পর্যন্ত আছে তো 23 টা আমি দিব না কারণ 23 টা এখনো ফুললি সবার কাছে अवेलेबल না যার কারণে ওখানে বাগ টাক অনেক মেলা চলে থাকতে পারে বাট আমি পার্সোনালি হচ্ছে 7 8 বছর ধরে ইউজ করি তো এই ফাইলগুলো সো আপাতত কোনো ঝামেলা হয় না চাইলে আপনি ইউজ করতে পারেন আপনার পিসি অনুযায়ী যেটা যায় সো যাদের পিসি কনফিগারেশন দুর্বল তারা হচ্ছে CS6 ইউজ করতে পারে মানে 4 জিবি র‍্যাম এর নিচে যাদের আছে 4 জিবি র‍্যাম বা 4 জিবি র‍্যাম এর নিচে তারা CS6 ইউজ করবেন পারফরম্যান্স ভালো পাবে যদি হচ্ছে না আমি CC ব্যবহার করব তাহলে CC ব্যবহার করতে পারেন 2019 টা তাহলে হ্যাঁ 2019 টা ব্যবহার করলে হবে কি এর নিচে ওর উপরে যে ভার্সন গুলো আছে সবগুলোই কাউন্ট করতে হবে আর 2019 টা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে খুব ভালো একটা ভার্সন এবং খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা ভার্সন এটা ক্র্যাশ কম করে মানে আমরা তো হচ্ছে নরমালি ক্র্যাক ভার্সন চালাই কাউকে তো রিপোর্ট করার সুযোগ পাবো না যে আমার এই সফটওয়্যারটা ক্র্যাশ করে কেন পাবো যারা কিনে তারা না ওদেরকে রিপোর্ট করে কিন্তু আমি ব্লগ করে বা আমি না সবাই ব্লগ করে বা ব্লগ লিখে এই ভার্সনটার রিভিউ সবচেয়ে ভালো পাওয়া গেছে পার্সোনালি আমি এই ভার্সনটাও চালাই আমার হচ্ছে 2022 20 আর হচ্ছে 19 এই তিনটা ভার্সন চালাই আমি 22 চালাই কিছু কিছু কারণে কারণ 22 হচ্ছে 3D ফিচারগুলো ভালো সাপোর্ট করে আর डाउनलोड कर আমরা কি টু এন্টারটেইনমেন্টে যাব রোজার দিন ঘুম আসতেছে অনেকে স্যার আজকে বা আগামী ক্লাস থেকে বলাবো লাইভ স্টোরি বলাই হ্যাঁ ক্রিয়েট করা আছে আমাকে অ্যাক্সেস দিলে আপনাদের অ্যাক্সেস দিব তো ইনস্টল করবেন খুব নরমাল সিম্পল প্রসেস খুব জটিল প্রসেস না সফটওয়্যারে একটা ফোল্ডার থাকবে সফটওয়্যারের ফোল্ডারে গেলে দেখবেন হচ্ছে এই ধরনের সফটওয়্যার থাকবে এখানে ঢোকার পরে দেখবেন এরকম একটা সেটআপ ফাইল থাকবে এরকম একটা নরমাল একটা সেটআপ ফাইল থাকে প্রি অ্যাক্টিভেট আগে থেকে অ্যাক্টিভ করা আছে আপনি जस्ट এই সেটআপ ফাইলে ক্লিক করবেন ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটআপ করবেন মানে ইংলিশ দিয়ে দিবেন এন্ড দেন লোকেশনটা সি ড্রাইভ ওকে শেষ আর কোনো ঝামেলা নেই লাইফ টাইম চালাবে তবে দায় দায়িত্ব নিতে হবে আপনার কারণ এই সফটওয়্যারগুলো আসলে অন্য জায়গা থেকে আমরা করি তো এর কি হচ্ছে যদি কি জেন অ্যাক্টিভ করে দেয় আপনার পিসিতে কি জেন অ্যাক্টিভ করে যদি দেয় তাহলে ওনারা আপনার তথ্য নিতে পারে 
ম্যালওয়্যার তো পরের কথা কি জেনে অ্যাক্টিভ করে আপনার হচ্ছে ইনফরমেশন নিয়ে নেওয়া কারণ আপনার ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশন নিয়ে নেওয়া বা ইমেইল এর ম্যাকে আবার এগুলো জানা আছে ম্যাকের গুলো আলাদা আছে আপনি হচ্ছে এই শেয়ার যাইতে পারেন ওই গেট ইনটু পিস অথবা ওই এফটিবি তে ম্যাকের জন্য বাট আমরা যেগুলো দেই এগুলো ম্যাকে আসলে ধরে ফেলে আমরা ইনস্টল করতে পারি फटोशपुर তো সফটওয়্যার ভাষাতে ইনস্টল করবেন ফটোশপ এই মুহূর্তে এটা বোধ হয় 2020 সিসি সিসি ভার্সন মানে আপডেট ভার্সন 2023 লঞ্চিং হয়েছে যেটা সেটা চাইলে ইউজ করতে পারেন বাট আমি এখনো সাজেস্ট করব না 2023 ইউজ করেন আর অনেকের কাছে কোশ্চেন করে আপনি 2023 ইউজ করেন কেন তাহলে আপডেট ভার্সন মানে কি কি ফিচার আছে কি কি কাজে লাগাবে সেটা সে জানে না তাহলে ভাই আপডেট ভার্সন ইউজ করে লাভ কি মানে আপডেট ভার্সন চালাই দিলে কি কি কনফিগারেশন লাগবে সেটা না বুঝলে আপডেট ভার্সন চালাই দেন তারপর যাই দেখি এটা সরানো হচ্ছে না উইন্ডোজ 11 আপনি ক্লিক করছেন শিওর পরে বলেন কি হচ্ছে বাবা স্যার বলছে যে উইন্ডোজ 11 আসলে যেটা হয় আর কি উইন্ডোজ 11 যখন ইউজ করতে গেছে স্যার অনেক সফটওয়্যার মানে আমি ইনস্টল করতে পারি আর টেলি স্যার দেখা যায় যে সবগুলাই এখন ইউজার ফেল কেন পারে না স্যার ওটা হচ্ছে প্রবলেম করে কি প্রবলেম করে স্যার যেমন হচ্ছে কিছু সিএস রিলেটেড সফটওয়্যার আছে ওগুলো বন্ধ করে দিবেন ব্যাক এন্ডে বন্ধ করে করা যায় ওদের কাজ হচ্ছে আপনার ডিফেন্ডার এরকম মেসেজ দাও এই দাও সেটা আদতে কোনো কাজ হয় তারপরে তো অনেকে রেম সময় অ্যাটাক করে না ওগুলা কিছু না দেখেন আপনারা এই দাও এই সম্পর্কে কোনো নলেজ আর যদি থাকে অনেক একটা সময় আমরা দিব না আপাতত আমাদের 20 মিনিট সময় আছে মানে ফটোশপ এইভাবে হচ্ছে ওপেন করলে পাবেন এটাকে বলা হয় ইউআই কি বলা হয় ইউজার ইন্টারফেস নাম শুনছেন না ইউএক্স ইউআই সেই ইউআই তো যাদের ভাষায় এরকম আসবে না ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা প্রসেসটা একই পাবো কাজ করার জন্য কিন্তু চেহারাটা একটু डिफरेंट হবে বুঝছেন সেটা ফটোশপ এর ইউআই আমি 20 ভার্সন চালাচ্ছি আপনারা যে কোনো ভার্সন চালান আমি পার্সোনালি 10 ভার্সনে কাজ শিখছি 10 তাহলে আজ থেকে আরো অনেক দিন আগে সাদা ভার্সন তো সেই ভার্সন থেকে আমি আস্তে আস্তে উপরে গেছি না আপনারাও যাবেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে সো এখানে দেখেন অনেক কিছুই লেখা টাকা আছে সেই লেখাগুলো সম্পর্কে একটু আমরা জানবো তার আগে আমরা প্রথমে যাব ফাইল ফাইল থেকে নিউ निर्दिष्ट जैगा एरिया create new দুটো অপশন অথবা একটা সব শর্টকাট আছে কন্ট্রোল শর্টকাট মুখস্থ করে কেউ কোনো দিন গ্রাফিক ডিজাইন হইতে পারবে না কাজ করতে করতে হবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই সো কন্ট্রোল এন্ড দিলে হবে বা নিউ ক্লিক করলে হবে আজকে একটু ডিটেইলস আস্তে আস্তে কথা বলবো নতুনদের জন্য দুটো তিনটা ক্লাসের পর কিন্তু এই কথা বলার সুযোগ থাকবে না কারণ আমাদের তিন মাসের কোর্সে প্রচুর কনটেন্ট এটা 6 মাসের কোর্স ছিল 3 মাস কোর্স 6 মাস সবাই ঘুমায় তিন মাস পরে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় তিন মাস করে দিয়েছে বুঝছেন ছয় মাসের কোর্স তিন মাস শেষ করতে হলে একটু বেশি গতিতে দৌড়ে দেবো না তো প্রথমে একটু স্লো মোশনে দৌড়াবো পরে কিন্তু দৌড় জোরে হবে সেই জন্য যারা নতুন আছেন তারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন এটাকে বলা হয় স্ল্যাশ স্ল্যাশ স্ক্রিন বা পপ আপ বার বা পপ আপ স্ক্রিন এই স্ক্রিনটা থেকে ডকুমেন্ট সেটআপ করব সো এই স্ক্রিনে দেখেন রিসেন্ট আছে আপনি যখন কাজ করবেন সেই রিসেন্ট সাইজটা এখানে থাকবে সেভ যদি করা থাকে থাকে ফটো নিয়ে কাজ করলে সেই ফটোর ডাইমেনশন এখানে পাবেন মানে ওই যে ওয়ার্কিং এরিয়া নিচ্ছি না সেটার একটা মেজারমেন্ট থাকবে না সেটা আগে থেকে এখানে আছে এটাকে বলা হয় প্রিসেট আগে থেকে সেট করা আছে একটা ডকুমেন্ট বুঝছেন মানে আপনার কোনো কিছু জানার দরকার নাই ক্লায়েন্ট বলছে এফ এখানে এফ এর দিকে ক্লিক করবেন কাজ শুরু করবে ব্যাপারটা এরকম বুঝছেন 
ट्रेनिंग ট্রেনিং ছাড়া প্রফেশনাল একটা সেক্টরে কাজ করি সো সেখানে যেভাবে কাজ হয় আপনি আমি সেভাবে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব সো আগে বলতে হইছে বললাম না আগে মনে বলছি যে শেষ ভালো যা সব ভালো তার এখন আর সেটা নাই শুরু ভালো যা সব ভালো তার সেটা মনে রাখব তো আমরা যেটা করব আউটপুট লিখব বা ফটোশপের ফাইল লিখব যেভাবে লিখি লেখার পর হাইপেন দেব ডেট লিখব আজকে ডেটটা কত 9 মাস কত ইয়ার এগুলা যখন लिखी ए लिखते रिपोर्टर রিপোর্টাররা ক্যামেরা নিয়ে ইনজেস টিভিটা কানেক্ট করে ওরা হচ্ছে ফিড পাঠাইতে থাকে এই স্লাগ নেম দিয়ে তখন ওটা ধরে আমরা কি করি ব্রডকাস্ট করি আবার হচ্ছে ওই যে কিছু কিছু শর্ট আছে বিভিন্ন ভাইরাল টপিকস গুলো হয় না কেটে কেটে আলাদা করে যেগুলো টিভিতে যায় না ওগুলো কেটে কেটে আলাদা করে আমরা আপলোড করি বুঝতে পারছেন সো এরকম প্রফেশনাল মেইনটেইন করার চেষ্টা করব সো আমি দেখায় দিলাম আপনাদের সুবিধা হবে তারপর আসি উইথ আর হাই উইথ আর হাইতে যাওয়ার আগে আমরা একটু ইউনিট নিয়ে কাজ করি मैंने अपना क्लाइंट जो बांगे क्या करें तक दस फिट बस फिट दू फिट बीन फिट एरक तो एरक जो इनिट तो जो चेन्ज ना कर झमेला अच्छा सो एखान इूनिट चेन्ज कर देखें दो हजार बस जरा यूज कर तेने फिट पा जिज्ञास कर प्रयोजन कत पिक्सल हाइट दीब बुझा गया সো উইথ কি দেখেন একটা সারফেস বা একটা ওয়ার্ক স্পেস বা এরিয়া ডকুমেন্টে উইথ হচ্ছে এটা তাই না আর হাইট কোনটা এটা না সো যার উইথ বেশি তাকে বলা হয় ল্যান্ডস্কেপ সাইজ আপনার ক্লায়েন্ট বলে দিতে পারে আমার ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন হবে তাহলে ল্যান্ডস্কেপ গুগলে সার্চ করুন হোয়াট ইজ ল্যান্ডস্কেপ যার উইথ এর মান বেশি সে কি যার হাইট এর মান বেশি সে পোর্ট্রেট লম্বা যার বেশি সে পোর্ট্রেট 
চ্যাপ্টার যার বেশি সে হচ্ছে গ্রাফিক্স একটা ডিজাইন আছে ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন ঠিক আছে সো সেই মানটা আমরা এখানে দিব ক্লায়েন্ট এর মান যা লাগবে সেটা তো আপনারা যদি 8 লাগে 8 দিবেন 5 লাগে ক্লিয়ার আচ্ছা দেখেন আপডেট ভার্সনে ওরিয়েন্টেশন নামে একটা জিনিস তারা আপডেট করছে মানে এই যে পেজটা এটাকে আমরা যদি হাত দিয়ে ধরে এরকম করি হয় না আর একটা অপশন দিয়ে সেইখানে ক্লিক করলে এরকম হবে তো এটা হচ্ছে আপডেট কি হলো হ্যাঁ ইউজার ফ্রেন্ডলি করতেছে টাইম কম লাগাচ্ছে সেটাই এটা দেখেন তো মানটা চেঞ্জ হয় এখন যদি এটা না থাকে আমি কি এই মানটা এখানে ইনপুট করতে পারবো না এই আচ্ছা আর বটটা হচ্ছে ইউআই ডিজাইনারদের প্রয়োজন হয় বেশি ওয়েব নিয়ে যারা কাজ করে আমাদের প্রয়োজন হবে না আমরা আনচেক করে দেব দরকার নেই রেজোলিউশন কি আসছে সেটা নিয়ে আমরা একটু কালার মোডে যাই এটার উপর ডিপেন্ড করে রেজোলিউশন ফটোশপ একটা क्वेश्चन আসে क्वेश्चन এর आंसरটা শুধু এমসিকিউ তে না বাইরেও আসে ফটোশপে কয় ধরনের কালার মোড নিয়ে কাজ করা হয় তো কয় ধরনের মোড কালার মোড আছে পাঁচ ধরনের কালার মোড আছে বিটম্যাপ গ্রে স্কেল আরজিবি সিএমওয়াই কে ল্যাব ফটোশপে পাঁচ ধরনের কালার মোড পাওয়া যায় ঠিক আছে বাট আমরা দুই মোড দুই ধরনের মোড নিয়ে কাজ করব একটা হচ্ছে আরজিবি একটা হচ্ছে সিএমওয়াই ফটোশপে পাঁচ ধরনের কালার মোড আছে আমরা কাজ করব দুই ধরনের কালার মোড নিয়ে আরজিবি সিএমওয়াই বুঝতে পারছিস তো আরজিবি এর ফুল मीनिंग হচ্ছে রেড গ্রিন ব্লু আর ফর রেড জি ফর গ্রিন বি ফর ব্লু এই আরজিবি কালারটা অ্যাকচুয়ালি মনিটর বেস কালার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে যদি কোনো কাজ ডিসপ্লে করানোর দরকার হয় ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সেটা হতে পারে পিসি ল্যাপটপ কম্পিউটার ডেস্কটপ মোবাইল আইপ্যাড ট্যাবলেট যাই বলে এই যে ডিভাইসে আমরা একটা কাজ ডিসপ্লে করব না সেই ধরনের কাজের জন্য আমাদের কালার মোড নিতে হবে আরজিবি বুঝা গেছে তো আরজিবি হচ্ছে নন প্রিন্ট কোনো কাজ প্রিন্ট যদি না হয় তাহলে আরজিবি কালার মোড নিতে হবে বুঝছেন তো প্রিন্ট না হলে কই যাবে এই কাজটা কি করবে সো এই ব্ল্যাকটা ব্ল্যাক এর চেয়েও ব্ল্যাক এই জন্য একে বলা হয় কি ব্ল্যাক বা নাইট ব্ল্যাক কলকাতা নাইট রাইডার্স নাইট মানে কি জানেন আচ্ছা ভাই নাইট মানে কি যোদ্ধা নাইট মানে কি এই নাইট না কে এন আই জি এস টি নাইট মানে বংশীয় মানুষদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা আসে হ্যাঁ ওই রকম এই কালার হ্যাঁ এই কালার তো হচ্ছে সেই বংশীয় কালার বুঝছেন বুঝছেন তো সিএমওয়াই কে আমরা নিব প্রিন্টের জন্য ধরেন আপনি একটা ব্রোশিয়ার প্রিন্ট করবেন লিফলেট প্রিন্ট করবেন ভিজিটিং কার্ড প্রিন্ট করবেন ব্যানার প্রিন্ট করবেন তখন কালার নেবেন কি সিএমওয়াই আর যখন একটা কাজ ফেসবুকের জন্য করবেন ওয়েবের জন্য তো ওয়েব আগে নাকি ডিভাইস আগে ডিভাইস না হলে ওয়েব কই থেকে পাবো এজন্য আমি ওয়েব বলি না আমি বলি হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ডিসপ্লে করার জন্য এই কালারটা অনেক ওয়েব বলে আমি ওয়েব বলবো না কারণ যে সময় ওয়েব ছিল না সেই সময় ডিভাইস ছিল रेजुलेशन कलर घन इंगरेजी क्वेश्चन ডেন্সিটি 
কালারের ঘনত্ব ঠিক আছে এই রেজুলেশন যত ভালো ছবি বা এই ডিজাইনের কোয়ালিটি তত ভালো এখন ভালো মানে এক লাখ দিয়ে রাখবেন তাতে আরো ভালো আপনার পিসিতে ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে না পিসিতে বেশি দিলে সাইজ বাড়ে ক্যামেরা হবে তো সেভেনটি টু হচ্ছে আর জিবির জন্য ক্লিয়ার সিএমআই কে যদি নেই তাহলে রেজুলেশন থাকে তিনশো রেজুলেশন কত আর এই যে সিএমআই কে নিচ্ছি কোন কাজের জন্য নিচ্ছি প্রিন্ট করব তো প্রিন্ট একটু কোয়ালিটি ভালো লাগে না তো রেজুলেশন তিনশো তো যারা ব্যবসায়ী মানে যারা ব্যবসা করে তারা একটু কোয়ালিটি খারাপ রেখে যেন কালার কম খায় তারা দেড়শো দিয়ে দেয় দেড়শো দিলে কিন্তু কালার কম খাবে তিনশো দিলে কালার বেশি খাবে তোমাদের কালার বেশি খরচ হইলে খরচ বেশি না আপনি আমি হিসাব করবো না ওরা ওরা কিন্তু ঠিকই হিসাব করবে এগুলো কালারের দামের তো দাম আছে আছে না হিসাব করবে তো আপনি দিয়ে নিতে পারেন আপনি যদি বলেন আমি স্যার দশ নিয়ে কাজ করবো করেন কোনো সমস্যা নেই কোয়ালিটি খারাপ হ্যাঁ করা যাবে এই যে ছোট ছোট আইকনের মতো কতগুলো দেখবেন ওয়েবে ব্যবহার হয় তখন আপনি এগুলো নিতে পারেন বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে আপাতত তাহলে আমরা আর জিবি নিব কখন क्वेश्चन না থাকলে ক্রিয়েট করে দেবো আজকে প্র্যাকটিস করবো না আজকে এইটুকু দেখে আমরা বাসায় চলে যাবো আগামী ক্লাস থেকে প্র্যাকটিস করবো এই যে আমার একটা ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে সো এটাকে ডকুমেন্ট বা পেজ ওই যে সেট আপ করে আসলাম এটাকে ডকুমেন্ট বলি অ্যাকচুয়ালি এটাকে ওয়ার্ক এরিয়া বলা হয় হ্যাঁ তো ওয়ার্ক এরিয়াটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ক্যানভাস বলি এই সফটওয়্যারের বাসায় তো সেট আপটা বোঝা গেছে তো সেট আপ তো করলাম সেট আপ করার সাথে সাথে আমাদের সেফটা করে ফেলতে হবে रेडी रखते फोल्डारोल्डार उटपुट दिखे इंदिरा गांधी गुगल फटोशपी A B C D এরকম চারটা क्वेश्चन আসে তো ফটোশপে নেটিভ ফাইল হচ্ছে .psd .psd যদি বলা হয় যে ফটোশপে নেটিভ ফাইল কি ফাইল ফরম্যাট তখন বলে দিবেন .psd এটা হচ্ছে ফটোশপে নেটিভ ফাইল ফরম্যাট ফটোশপে নেটিভ ফাইল ফরম্যাট হচ্ছে .psd .psd ফটোশপ ডকুমেন্ট फोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्ड
फलो करी আর একটা প্রসেস আছে এখান থেকেও যাওয়া যায় সো এই প্রসেস আমরা ফলো করি না কন্ট্রোল ও আমরা যেটা করি কান ধরে টেনে আনি কারণ অনেক ফাইল থাকে তো সেখান থেকে যদি মনে হয় যে এই ফাইলটা আবার আমরা হচ্ছে একটা প্লাগইন ব্যবহার করি প্লাগইন এর কোডে এটা হচ্ছে পিএইচডি কোডে ওইটা ওপেন করা থাকলে এটার মধ্যে কি কি কাজ আছে সেটা দেখা যায় বাইরে থেকে তো এইজন্য ওটা দেখি যে আমরা তো দেখতেছি এই যে এইটাই আমার তো এটা কি করে এভাবে কান ধরে টেনে আনি ড্র্যাগ করে এনে ড্রপ করে ছেড়ে দিই क्लसा कष्ट शुरू कर डकुमेंट के रिसाइज कर रोजा असम्पूर्ण लवन छाड़ा लगे প্রবলেম হলো তো আমি আসি আর আমার ভাই এক একটা এই টপিকস এর উপরে ইন্ডিভিজুয়াল টিউটোরিয়াল আছে ওই টেনশন করেন না এখন পর্যন্ত 4500 এর বেশি স্টুডেন্ট ট্রেন করাইছে টিউটোরিয়াল অফ না পাঁচটার বেশি টিউটোরিয়াল আছে লাগলে দিয়ে দিব কি করবে এগুলা সম্পর্কে পড়াশোনা আরো বেশি ডিটেইলসে করবে তো আপাতত একটু ইন্টারফেসটা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে আমরা আজকে আল্লাহ হাফেজ বলবো আগামী ক্লাস ইনশাআল্লাহ আরো ডিটেইলসে করব আজকে অ্যাকচুয়ালি কথাবার্তাই বলতাম কারণ আমাকে তো হচ্ছে লিমিট দিয়ে দিয়েছে বুঝছেন এই জন্য ओरिएंटेशन तो नहीं देखा ही सी ओरिएंटेशन लेखा सी लोग नहीं शोरा जी बहुत अच्छा बिल्डर्स टेक रहे हैं ओरिएंटेशन बना ही नहीं सी उसे इंट्रोडक्शन ठीक है सर अच्छा देखें आ इधर अच्छा बहुत अच्छा बिल्डर्स चाह रहा ऊपर एक तो झट पड़ बोली ऊपर जेटा सेटा के बोला है मेनुवर सो मेनुवर जेटा ह এখানে যেটা আছে এটাকে বলা হয় টুলস বার এইটাকে বলা হয় কি বার বলেন যারা গ্রাফিক্সের কাজ করেন এটাকে বলা হয় প্রপার্টিস প্যানেল কি বলা হয় এটার মধ্যে যা আছে তাকে আবার বলা হয় প্যালেট কি বলা হয় অনেক নতুন জিনিস আছে হয়তো বা শিখবেন একটু ভিন্ন ভাবে টোটালটা প্রপার্টিস বার ভিতরের গুলো প্যালেট এটা কালার প্যালেট সো আছে প্যালেট প্যাটার্ন প্যালেট प्रफेशनल भाव तुम पैटर्न पैलेट नहीं क्या करो 
এন্ড এটা আবার কি তখন হচ্ছে মাথায় বাস পড়বে না ওরকম যেন না হয় সো এগুলা প্যালেট সো আমি এই মুহূর্তে যা করতেছি এটাকে বলা হয় ডকিং কি বলা হয় ডকিং ডকিং দ্যাট मींस আপনি আপনার প্রয়োজনে সফটওয়্যারের বিভিন্ন জিনিস নিজের মত করে সাজিয়ে কাজ করতে পারবেন এই প্রসেসটাকে বলা হয় ডকিং আমরা হচ্ছে ওই যে শিপ শিপ গুলোর রিপেয়ারিং কাজ করে না ডকে উঠায় সেগুলো ডকিং বুঝা গেছে সো যা করতেছে এটাকে বলা হয় ডক ডকিং প্রসেস এখন আপনার প্রয়োজন হবে রাখবেন প্রয়োজন হবে না ডিলিট করবেন ভাল লাগবে না ডিলিট করবেন তো রাখা ডিলিট করার মাঝে যদি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হারিয়ে যায় তাহলে মেনু বার থেকে চলে যাবেন উইন্ডোতে খুলে দিবেন জানালা সব কটা জানালা খুলে দিলে সব কটা অপশনই পাবেন তো দেখেন যার পাশে টিক চিহ্ন আছে তারা এখানে দেখাচ্ছে তারা মানে ভিজুয়াল ভিজুয়াল আছে অপশন ফার্স্ট ক্লাস সো নাই টুলস ক্লিক করলে কি টুলস চলে আসছে না বুঝতেছেন ব্যাপারটা মানে মেলায় গেছেন দুই ভাই যদি এক ভাই হারায় যায় সমস্যা নাই উইন্ডোসে চলে আসবেন খুঁজে পাবেন ক্লিয়ার উইন্ডো কি কাজে লাগবে তাইলে ইন্টারফেসের কোন প্রপার্টিস পাই না বা কোন প্যালেট যদি প্রয়োজন হয় বা দরকার আপনার মতো কাস্টমাইজ করতে হয় তাহলে আমরা কোথায় চলে যাব ঠিক আছে এখন একটা একটা করে আনতে পারবেন তারপরে যদি মনে হয় যে না আমি যখন সফটওয়্যার ওপেন করছি সেই চেয়ারটা আমার দরকার খুবই দরকার जरिमाना कर मोबाइल कैटा एसेंशियल सबा सब नाम पास नाम आज के बस तीन मास शेष खराब पिछे फटोशपिंग <coughs> डकुमेंट से